Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua anak-anak nih sayang Semoga selalu sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar tematik Tema 2 sub tema 3 Materinya tentang manfaat tumbuhan bagi manusia Yuk selalu semangat belajar Nah, yang pertama ini adalah pohon aren atau pohon enau. Pohon enau banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, sebagai bahan baku gula merah, yaitu yang diambil adalah air niraknya. Yang kedua, daunnya bisa untuk bahan baku pembuatan atap rumah. Kemudian yang ketiga, Serabut di pangkal pelepahnya bisa untuk sikat lantai dan sapu ijuk. Yang keempat, pohon aren yaitu pada bagian buahnya bisa sebagai bahan makanan yaitu kolang kaling. Oke, yang ini adalah pohon karet. Jadi, pohon karet diambil getahnya sebagai bahan baku pembuatan ban. Selanjutnya, ada lidah buaya. Manfaatnya adalah satu, sebagai bahan baku pembuatan sampo. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan Yang ketiga Bisa dijadikan makanan Kemudian yang keempat Lidah buaya bisa dijadikan tanaman hias Ya, ini adalah buah sirsak Yang bisa dimanfaatkan untuk satu Bisa sebagai bahan obat Kemudian yang kedua bisa dijadikan bahan olahan makanan seperti yang ada di gambar. Bisa juga sebagai bahan minuman. Selanjutnya ada pohon jati yang memiliki fungsi sama dengan pohon mahoni dan angsana. Yang manfaatnya adalah kayunya bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan perabot atau furniture. Seperti yang ada di dalam gambar Jadi kayunya ini Kayu jati memang sangat mahal ya sekarang Dan sudah langka Kemudian ada pohon kina Pohon kina ini Digunakan sebagai bahan baku Pembuatan pil kina Yang berguna untuk obat malaria yang dimanfaatkan adalah kulit batang dari pohon kina. Lanjut, ini adalah pohon pandan. Biasanya pandan ini bagian daunnya digunakan sebagai pewangi makanan dan memberikan warna hijau pada makanan. Rumput laut. Rumput laut digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Ada juga untuk bahan baku makanan nori dan ada juga sebagai kosmetik. Yes, sekarang kita belajar tentang vanili. Jadi vanili ini sangat bermanfaat sebagai bahan untuk buat parfum. Dan vanili juga untuk pewangi makanan. Ya, selanjutnya ada rotan. Jadi rotan ini batangnya digunakan sebagai bahan baku anyaman. Banyak sekali ya bahan-bahan atau benda-benda yang bisa dihasilkan dari rotan. Seperti kerajinan tangan meja serta kusi. Juga ada yang terbuat dari rotan Bu 
Batangnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula pasir Seperti ini juga ada minuman yang terbuat dari tebu Lihat pengolahan dari kelapa sawit yang bisa digunakan atau sebagai bahan baku minyak goreng atau VCO Singkatan dari Virgin Coconut Oil Beginilah cara untuk mendapatkan kain wall. Jadi kain wall berasal dari bulu domba. digunakan sebagai bahan baku sandang atau pakaian jadi kain katun ini yang berasal dari kapas kain katun memiliki sifat mudah menyerap keringat dan menyerap air kemudian ada bunga melati digunakan untuk mengobati demam, ada daun kelor juga sama untuk mengobati demam, ada timun menurunkan tekanan darah tinggi, lalu ada daun kumis kucing mengobati batu ginjal, ada daun dadap menurunkan panas, kemudian ada sirih yang digunakan sebagai obat gatal, mimisan dan bau badan, dan terakhir ada cengkeh. Untuk penyedap makanan Ini adalah alang-alang Yang digunakan adalah bagian akarnya Untuk mengobati panas dalam Seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan oleh kita Satu, daun mudanya untuk janur Dan bisa juga untuk bikin ketupat Kedua, daun tuanya untuk membuat atap di rumah tradisional Ketiga Daging kelapanya bisa untuk minyak goreng Atau kopra Keempat sabut kelapa Untuk buat keset dan sapu lidi Kemudian tempurung kelapa Untuk alat Atau buat bahan kerajinan Ini adalah bengkoang Digunakan sebagai masker wajah Kemudian ada jarak Sebagai minyak dan pelumas Lalu ada mangkudu untuk obat tekanan darah tinggi Lalu ada daun jambu biji yang muda untuk obat diare Lalu ada bambu, tunasnya bisa dijadikan bahan makanan atau rebung Kemudian ada kayu putih sebagai obat penghangat tubuh dan mengurangi gatal Menghasilkan minyak atsiri Ini adalah batu kali digunakan sebagai pondasi bangunan. Kemudian ada kacang kedelai untuk pembuatan tempe dan kecap. Lalu ada seng sebagai bahan baku atap rumah. Ini ada mutiara sebagai perhiasan. Kemudian ada batu bara 
sebagai bahan bakar Lalu ada kerajinan yang terbuat dari serat eceng gondok Dan terakhir ada lebah Yang sangat berguna sekali karena menghasilkan madu Yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit Selanjutnya pohon pinus atau pohon cemara Bermanfaat untuk satu Getahnya untuk membuat terpentin atau thinner yang digunakan dalam industri cat Yang kedua Menghasilkan minyak gondorukem Untuk pembuatan batik Yang ketiga Batangnya Untuk bahan korek api Dan pulp atau bahan kertas Mari kita lihat Bagaimana cara pembuatan kain sutra jadi kain sutra ini berasal dari kepompong ulat sutra. Dan kain sutra digunakan sebagai bahan baku pakaian atau sandang. Kunyit memang sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia karena sering dipakai untuk membuat opor, nasi kuning, minuman kunyit asam, dan masih banyak lagi.